जी सर प्रश्न आलो प्रश्न प्रश्न साधु भाषा सब चाहते बसि व्यवहित की मान परिवर्तन देखा जाए व्यवहित क्रिया पद और सर्वनमे व्यवहार परिवर्तन लक्ष्य कर जाए ठीक है खुब इम्पोर्टेंट ज्योतिचिन्हें चौधरी ज्योति चिन्ह प्रवर्तन करें ज्योतिचिन्ह हिसेब करी मत रही तब सर्वाधिक व्यवहित ज्योति चिन्ह हलो दस टी ठीक सर्वाधिक व्यवहित ज्योति चिन्ह हलो दस टी ठीक ओके अच्छा तरह यह देख साधु भाषार को पद विशेष रीति मेने चले प्रश्नशील बांगला भाषार मौलिक अंश कयटी बांगला भाषार मौलिक अंश कयटी अनेक बस इम्पर्टेंट बांगला भाषार मौलिक अंश हलो चार 
ধ্বনি শব্দ বাক্য অর্থ ধ্বনি শব্দ বাক্য ও অর্থ ঠিক আছে এটা এখানে আমার অনেক সময় বলে যে ধ্বনি তত্ত্ব শব্দ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব অর্থ তত্ত্ব এই যে দেখছেন আলোচ্য বিষয় হলো চারটি মূল যেহেতু চারটি এটা আবার ওই যে তত্ত্ব হিসেবে করেছে আর কি বুঝতে পেরেছেন সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখন লেখেন কে অনেক ইম্পর্টেন্ট এখানে যে দেখুন যদি আমি একদম ভালোভাবে বইটা লিখতাম দুই হাজার পৃষ্ঠার বই হতো কিন্তু আমি কমন 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 দেখে মোটে প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বই লিখেছি বুঝতে পেরেছেন মানে যেগুলো না লিখলে নয় এই কারণে এগুলা থেকে কমন আসে বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন কে কেউ বলতে পারবেন রাজা রামমোহন রায় পরে ক্লাস করতেছি না একটু পরে দশ আধা ঘন্টা পরে দাও মিউট করে কথা বলেন কারণ কিছুক্ষণ আগে আমরা আপনাদেরকে পড়িয়েছি রাজা রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি কেউ বলতে পারবেন আচ্ছা তারপরে দেখুন বাংলা ব্যাকরণ রচনা সরি ব্যাকরণের বচন লিঙ্গ কোন অংশে আলোচিত হয় আচ্ছা এগুলা আপনাদেরকে লেকচার শিপ দিয়ে দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলা আমার দরকার নাই এই যে এখানে উত্তর দেওয়া আছে বুঝতে পারছেন এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন মূল জিনিসগুলো আমি আপনাকে বুঝিয়েছি ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় আলোচ্য বিষয় কয়টি চারটি একটা হলো কি ধ্বনি তত্ত্ব ধ্বনি তত্ত্বকে ইংলিশে বলা হয় ফোনোলজি ধ্বনি তত্ত্ব মানে হলো কি ফোনোলজি শব্দ তত্ত্বকে শব্দ তত্ত্বের আরেক নাম হলো রূপ তত্ত্ব শব্দ তত্ত্বের আরেক নাম হলো কি রূপ তত্ত্ব কেন রূপ তত্ত্ব বলেন তো ধনীকে শব্দ দ্বারা মূলত লিখা হয় বা রূপ দেওয়া হয় ওই জন্য এটা হলো রূপ তত্ত্ব আর এটার ইংলিশ নাম হলো কি মরফোলজি মরফোলজি মানে হলো কি রূপ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব জি জি বলুন রূপ তত্ত্ব বা শব্দ তত্ত্ব ঠিক আছে বাক্য তত্ত্ব এর অপর নাম হলো পদক্রম পদক্রম কেন বলা হয় বাক্য তত্ত্বকে কেন পদক্রম বলা হয় কেউ বলতে পারবেন শুনেছি পদ কাকে বলা হয় পদ কাকে বলা হয় কেউ জানেন এটা তো সবাই পড়েছেন বাক্যের প্রত্যেকটি তিনটা শব্দ আমি একটার পর একটা লিখছি এই জন্য কি হয়েছে অর্থ প্রকাশ করেছি কিন্তু খাই আমি বাদ এটা যদি বলি কোন অর্থ প্রকাশ করবে বা সৌন্দর্য আছে এ যে বাক্য তত্ত্বে কি করা হয় কোনটার পর কি হলে কিভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে এবং কি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করবে এই জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করে বিদায় এটাকে পদক্রম মানে কি কোনটার পর কোনটা হবে কোনটার পর কোনটা হবে এটাই তো হলো পদক্রম তাই না এই যে এই জিনিসটা আলোচনা করে ওই জন্য এই বাক্য তত্ত্বকে বলা হয় পদক্রম অর্থ ঠিক আছে 
अक्षर की प्रत्येक कथा बसिटेंट पाले नोट कर रखबे बर्ण हलो दन लिखित रूप के बर्ण बोले दन लिखित रूप के बर्ण बोले ठीक है बांगला भाषा बर्ण कत प्रकार बांगला भाषा बर्ण आई प्रकार एक हलो स्वरबर्ण और एक हलो कीर्ण स्वरबर्ण एवं व्यंजन बर्ण टोटल बर्णमला कर्वधनी कई देखान चेस्टा कर प्रश्न कर लिखबे खिखबो डिपेंड कर मन रखी पूर्ण मात्रा सब अपने दात तो प्रत्येक चोलेना दात फेले दीबें 
ধরেন ডান গালে চর দিলেন অর্ধেক পড়ে গেল কয়টা আছে ষোলোটা আবার চর দিলেন তাহলে কত পরে যাবে অর্ধেক পরে যাবে আটটা তার মানে অর্ধমাত্রার টোটাল কয়টা আছে सर्वर्ण को मात्राहीन आयटा छ मात्राहीन क्यों बोलते बर्ण मध्य मात्राहीन बर्ण क्यों बोलते मात्रा चिंता कर स्वर आई प्रकार दीर्घ स्वर और एक हलो कि रस्य स्वर जेमन स्वरे अबे शेष स्वरे आ इच्छा कर कथा बुजते मन कर लास्टी लब्दी 
मुखस्त कर मुखस्त अवस्था एक जन घुमा पढ़े मुखस्त कर शुरू प्रधान भागि की प्रत्येक प्राणी महाप्राणी लास्टिकन उच्चारण करते चान अवश्य नाक बाजे कथा निश्वास मध्य प्राण मान कि प्राण कथा निश्वास तो अपना प्राण आज तईना जोरे बेर हलो की महाप्राण हलो कीघोष अल्प प्राण एवं अघोष महाप्राण और घोष श्रेणी मध्य घ एक जोरे घ एक जोरे करते हैं प्रथम प्रथम दुईटा बर्ण हलो घोषणी सरि अघोषणी 
লাস্টে দুইটা হলো লাস্টে তিনটা হলো ঘোষ ধ্বনি ঠিক আছে আর প্রথম এক এবং এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার হলো অল্প প্রাণ দুই নাম্বার এবং চার নাম্বার হলো কি মহাপ্রাণ পাঁচ নাম্বার হলো কি নাসিক্য কথাটা বুঝতে পেরেছেন কথাটা সবাই ক্লিয়ার একদম সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন জি স্যার বুঝছি কিন্তু মুখস্থ করলে স্যার মনটা কঠিন না স্যার বুঝি নাই করব স্যার কিভাবে স্যার মনে থাকো কেন এটা মুখস্থ করতে কখনোই আপনি পারবেন না যদি আপনি না বুঝেন আপনি যদি না বুঝেন তাহলে মুখস্থ কখনোই করতে পারবেন না ঠিক আছে এখনো যদি না বুঝেন আমাকে একটু বলেন तो प्रथम कथा हल कथे मन गर्ण ठीक कथे मत पचिसन्न বর্গীয় বর্ণকে ভাগ করা হয়েছে মূলত পাঁচ ভাগে কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ এবং পবর্গ ঠিক আছে প্রত্যেক বর্গের শব্দকে আবার প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ঘোষ আর একটা হলো অঘোষ একটা হলো ঘোষ অঘোষ বর্গের প্রথম দুই বর্ণ হলো অঘোষ আর শেষ তিন বর্ণ হলো ঘোষ ঠিক আছে অঘোষ এবং ঘোষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অল্প প্রাণ महाप्राण जेमन क उच्चारण करते देखें अपन निश्वास बतास आसचेना बोल चले कंतु ख और बस चाप दीते हैं बतास और एक बसि आसे यह महाप्राण ये देखें घोष और अघोष हल घोष एक कम चाप दिए उच्चारण करते हैं सरि अघोष कम चाप दिए उच्चारण करते हैं घोष एक बस चाप दिए उच्चारण करते हैं जमन ग घ ग हलो अल्प प्राण एवं घोष और घ हलो महाप्राण एवं घोष मानी सर्वोच्च चाप दिए सर्वोच्च निश्वास नहीं करते हैं और नासिक्य बर्ण हल जे बर्ण गो उच्चारण समय नाक संस्पर्श प्रयोजन है जमन मध्यन्न दंतन्न म सब गुलाते नाक संस्पर्श आशिक्य बर्गर अपर नाम क वर्गर अपर नाम हल की कंठ बर्ण ठीक है उच्चारण स्थान ठीक है मानी क ख ग घर सब गुला मूलत এগুলা কণ্ঠ থেকে উচ্চারণ হয় এই জন্য এগুলো হলো কণ্ঠীয় বর্ণ স্থান অনুযায়ী নাম হলো কণ্ঠ আর চ দেখেন চ উচ্চারণ করার সময় জিব্বা তালু জিব্বা তালুর সাথে লাগে জিব্বার আগা তালুর সাথে লাগে আপনারা কেউ কি এখানে আছেন মাদ্রাসায় পড়েছেন মাদ্রাসায় পড়েছেন এরকম কেউ আছেন মাদ্রাসায় পড়েছেন এরকম কেউ আছেন আমি জানি একজন আছেন তিনি কি উত্তর আচ্ছা আপনারা পড়েছেন না জিব্বা রাগা ঘোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া তারপর আরবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া তিনালিপ টানিয়া পড়িতে হয় এরকম পড়ছেন না মাখরাজ 
উচ্চারণ করিতে হয় দেখেন জিব্বার আগাটা কি উপরের তালুর সঙ্গে লাগে কিনা দেখেন এই জন্য এটাকে বলা হয় অগ্রতালুবর্ণ বা তালব্যবর্ণ ঠিক আছে অগ্রতালুবর্ণ বা তালব্যবর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা টবর্গীয় মুদ্দা মুদ্দা বুঝেন দাঁতের আর কি ঠিক আছে দাঁতের তালুর সাথে দাঁতের গোড়ার সাথে লাগে দেখেন সরি মদিনন্য তাই না এগুলা আচ্ছা ঠিক আছে তবর্গীয় এগুলো দাঁতের সাথে লাগে যে দেখেন ত উচ্চারণ করতে অবশ্যই আপনার জিব্বাটা কোথায় লাগবে দাঁতের সাথে লাগবে ত উচ্চারণ ত মানে ওষ্ঠ ওষ্ঠ মানে কি ঠোঁট দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে উচ্চারণ যেগুলো হয় সেগুলো হলো ওষ্ঠ বর্ণ ঠিক আছে ঠিক আছে এ পর্যন্ত কি শেষ না এ পর্যন্ত শেষ না আমি বলছি এই আপনারা অবশ্যই এটার উপর একদম পিএইচডি করে ফেলবেন এই কথাটাই আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম তারপরে দেখেন কম্পন জাদ্দনি আচ্ছা তারণ জাদ্দনি ডবিন্দু র ডবিন্দু র এগুলাকে বলা হয় তারণ জাত তারণ জাত কি একটু একটু কাঁপে আর র র তে দেখবেন জিব্বাটা সেই লেভেলের কাঁপা কাঁপে এই জন্য এটা হলো কম্পন জাত ধনী অনুনাসিক মানে নাকের মধ্যে সর্বোচ্চ বাস সর্বোচ্চ বাজে সেটা হলো কি বাতাস বের হয় দেখেন ল উচ্চারণ করার সময় ল উচ্চারণ করার সময় কি হয় জিব্বার দুই পাশ দিয়ে একটু বাতাস বের হওয়ার চেষ্টা করে এই জন্য এটাকে বলা হয় পার্শ্বিক ধনী উষ্ম বর্ণ শিস বর্ণ এটাকে বলা হয় আবার শিস বর্ণ বলা হয় উষ্ম বর্ণ ও শিস বর্ণ বলা হয় দন্তস্ব তালিব্যাস এবং বলা হয় কি উষ্ম বর্ণ জি জি বলুন অন্তস্থ বর্ণ এই যে দেখেন আমরা এই জ্বরটাকে সবসময় অন্তস্থ জ্বর ল ব এরকম বলি না এগুলাকে এই জন্য বলা হয় অন্তস্থ বর্ণ ঠিক আছে মনে থাকবে আর যাই করেন এই এই চকটা ভাই একদম ছোটস্থ করে ফেলতে যারা কম্পিউটার অপারেটর পদে পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য একটা বাইবেল নিয়ে আসতেছি এই বাইবেলটা হলো এটা এটা আপনাদের জন্য মানে পৃথিবী উল্টে যাবে এটা আপনাদের লাগবেই বুঝে যেতে পারছি প্রশ্ন কম্পিউটার অপারেটরে এখান থেকে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি বুঝে যেতে পারছি অনেক বেশি দেখেছেন আপনারা এটা বলেন এটা কে কে পারবেন এগুলো কে কে পারবেন এই যে দেখেন যুক্ত বর্ণ বলবেন যে আমরা কি বাচ্চা বলা হয় না আমাদেরকে এগুলো শিখেছেন এগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট লাগবেই এজেন্ট ক যোগ ক এই যে এগুলা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আমি আর এগুলো কি বুঝাবো বলেন এগুলা বুঝান কিছুই নাই নাকি বুঝানোর যদি থাকে তাহলে কোনটা না বুঝলে বলেন আর সময় আছে পাঁচ মিনিট চার মিনিট হাসান চৌধুরী কখনো পড়াইতে গিয়ে কাউকে লজ্জা দেয় না লজ্জাও দেবো না বকাও দেবো না কে বলছেন পারেন সেটা বলেন আমি বলছি আমি কেটা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া লিখতে যে ব্রাহ্মণের মাঝখানে যে শব্দটা সেই শব্দটা কি দিয়ে তৈরি হয় কে বলবে স্যার তাসবেন না না ওই যে কি আফি কি ওনার নাম আচ্ছা 
আরেকটা শব্দ আমি আপনাদেরকে বলি আচ্ছা এটা মোছে কিভাবে সেটাই তো বলে গেছি আমি সমস্যা নাই আমি আরো এক দুইটা প্রশ্ন করব আপনাদের জি স্যার এই যে এই বর্ণটা দেখতে পাচ্ছেন কেউ এটা এটা এই যে এটা 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 জি স্যার যেটার উপর এটা বলেন खुला तो स्पष्ट कर बोले दिलाम, ठीक है छे? आज के सर ये बांग्ला चित्र ये पोषण तो दिवसाल नोट से ये पोषण तो दिवसाल बांग्ला है है ये पोषण तो नोट दिवन, ठीक है छे? जी सर आज ये होलो जी सर आज केर क्लास ये पोषण तो शेष आपने अंदर कोनो किचु पाला था क्ले एक मिनट एक विषय के नत्से बोलते पारन एनी क्वेरी � नोट जमा ना दें क्लस प्रयोजन एक जन क्लस कर चाकी पा से टिक আমি চাই না ওই একটা কথা আছে শূন্য দুষ্ট গরু চাইতে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো বুঝতে পারছেন স্যার স্যার আজকে যেগুলো পড়াইলেন সেগুলো সবগুলাই কি মানে লিখবো আমরা হ্যাঁ লিখবেন লিখে নিজে একটা নোট খাতা রাখবেন ওটা ছবি তুলি আমাকে দিবেন আমি আপনাদেরকে একটা লিংক দিব ওইটাতে আপলোড করবেন আমি আপনাদেরকে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার প্রথমে স্যার একটু তাড়াতাড়ি বলছিলেন সমস্যা নাই তো ভিডিও আছে তো ভিডিও আছে স্যার যদি কেউ আমাকে একটু খাতাটা হেল্প দিতে পারেন वीडियो पाबंद तो वीडियो पाबंद जी सर अच्छा तो हाल से शोमश नहीं ठीक है अच्छे आज के बाद जो तो यार कारों को लो क्वेश्चन अच्छे हाँ सर ओके हाले अल्लाह पे सर सर आप वीडियो को आसमान में लेकर जी जी जी